Adım Meryem Yıldız. 1967'de Ermenistan Yerivan'da doğdum. Hristiyan bir ailede. Babam ustaydı. Anam bina temizlikçiydi. Çocuklardan bir tek beni okuttular. Üniversiteyi bitirdim. İlkokul öğretmenlik yaptım. 8 sene. Ondan sonra daim eş, arkadaşları sayesinde eşimle tanıştım, evlendim. Türkiye'de Müslüman oldum, geri gittim. Bir sene sakladım. Söylemedim Müslüman olduğumu. Sonra en yakın arkadaşım öğrendi. Bizim evdeyken ben namaz kılıyordum, o geldi. Ne yapıyorsun dedi, namaz kılıyorum dedi. Nasıl sen Müslüman mı oldun dedi. Evet dedim ama lütfen okulda hiç kimseye söyleme çok biliyorsun. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar İncil belletiyorlar çocukların. Biliyorsun öyle olunca benim okuldan sorun çıkar okulda dedim söyleme. Yok söylemem dedi. Ama gitmiş bulduru söylemiş. Böyle böyle bizim Meryem Müslüman olmuş. Şimdi ne olacak bu çocukları halini diye. Budur be beni çağırdı bakın dedim. Eğer sen Müslüman olmuşsun dedi. Lütfen kendin dilekçeyi yaz. Okuldan çık. Ben çıkmayacağım dedim. Dinimi değiştirmişsin bu benim hakkım dedim. E, onu hiç kimse karışamaz. Ha, eğer ben çocuklarını kötü bir şey göz, yol gösterirsem o bambaşka bir şey dedim. Ama ben çocuklarıma kitapta ne varsa onu öğretiyorum dedim. Hayır olmaz dedi. Bakanlık ötelik çay yazdılar. Ben bir gün okula gidince bana dediler okuldan atılmışsınız siz. Müslüman olduğu için. Bir daha o mesleke yapmadım. İslam'ı nasıl tanıştım? Eşimle. Eşim sayesinde oldu. Eşimle daim sayesinde tanıştım. Daim arkadaşı eşimi patronuydu. O fabrikayı sahibiydi. Eşim orada Konya'lı kendisi. Eşim orada dermenciydi. Fabrika, yeni gelen fabrikalar hepsi eşim topladı Ermenistan'daki. Orada tanıştırdılar ve evlenmeye karar verdik. Din nikahı kıymadın, kanunlu nikahı kıydım. Din nikahı sonra kıydım çünkü ben Müslüman değildim. Eşim diyordu, din nikahı var, Ermenistan'da zaten olmazdı. Orada papazlar var, Hristiyanlar var, Müslüman yoktu. Evlendikten sonra çocuklar başladılar, kızım. Baba, Müslümanlık ne demek? Siz nasıl Müslüman oluyorsun? Babası anlatıyordu. Vakti olmuyor, çalışıyordu çünkü yorgun geliyordu. Ee, Çana kantını aldı. Elif dedi, ben açarım televizyonu, sen dinle kızım. Çünkü çocuk artık Türkçe'yi biliyordu, öğrenmişti. Kanal 7'ni açardı, eşim, Akşin hocamız vardı, onu, desler, onu verdi bazıları çok dinlerdi çocuk. Bir de Kon TV'de açardı, bayan hocalar vardı, onlar da vaiz verirken cuma günleri. Çocuk oradan dinlerdi. Ben Konya'ya geldikten sonra, Müslüman, Müslüman olmaya karar verdim. Artık kızım Müslümandı zaten, kabul etmişti benim çocuğum. Ben sonra çok araştırınca kabul ettim. Ben Müslüman oldum, elhamdülillah çok şükür. Şu an Müslümanım. Dinimi de çok seviyorum. Ermenistan'da şöyle bir şey var. Paran varsın, varsa dostun var. Para yoksa dostun yok. Ama bunu ben Türkiye'de görmedim. İnsanlar hepsi yani yardıma koşan, yardımı seven, hiç kimse hiç kimseye dar bırakmaz. Peygamberimiz dediğim gibi komşun açken koşmaz. Yani burada hep, hep gördüm onu, hali görüyorum. Ve Allah'ıma çok şükür Müslüman olduğum için de çok memnunum. İnsanlık şöyle, benim memlekette insanlar kötü değilsem kötü değiller. Ama şöyle bir şey var, hastalanırsın kapını açan olmaz, çalışmazsın kapını açan olmaz. Ama evde her şey varken herkes gelir gider, akraban bile, yani kötü durumda düştüğün zaman akraban bile kapını açmaz. Ama Müslümanlıkta o yok. Ben de çok ekle ne oldu? Yani ilk defa geldim hiç kimseyi tanımıyordum. İnsanlar bana çok sıcakkanlı, her tarafım kapalıydı, ben açıktım o zaman. 
sana yani benim açık olduğum için bana kötü gözle bakmadılar. Ve çok güzel karşıladılar beni burada. Onun için de ben çok memnunum. Konya'dan, Türk insanlardan, Müslümanlardan. Eşim tanımadan önce Müslümanlıktan hiçbir bilgim yoktu. Sadece televizyondan biliyordum. Müslümanlar savaş severler. Hep savaşıyorlar, insan öldürüyorlar. Hep öyle bilirdik. Türkiye diyorlardı, benim diken diken oluyordum. Ben çok biliyordum Müslümanlara kötü karşılıyorlar ama bir de Ermenilere hiç sevmezler. Çok kötü davranıyorlar. Ben böyle biliyordum. Sonra eşimle tanıştım. Eşim dedi hanım öyle bir şey yok. Ben şimdi buradayım. Bana millet ne yapıyor ki? Sen orada ne yapacaklar? Sen tanımıyorsun. Gelince görürsün. Kitaba gördüm de zaten çok korkmuştum. Hakikaten korkmuştum. Bir de gömlükte geçtim. Misal bir şey demiyorlar. Polisler. Konya'ya geldim. Kardeşi çocuklar geldiler bize karşılamaya. Çocuklar hoş geldin yenge falan deyince ben bir hayret ettim. Sonra ağır ağır burada yaşayınca zaten kendimi aynı memleket gibi hissediyorum ben. Hiç farkı yok ya buradayım ya Ermenistan'da. Ben dedim bu insanlar böyle bir şeyler yapmıyorlar. Bir de sonra sonra öğrendim. <gülüyor> Bizim insanlar var Ermenistan'da. Arşveriş yapmak için sadece kendileri mal getirmek için Türkiye'nin kötüleşiyorlar. Onun için öyle yani insanlar için de korku dağıtıyorlar. Çünkü sadece o insanı, o şirketi gelsin, e, Türkiye'den mal getirsin, Ermenistan'ı da satsın, milleti göz açılmasın Türkiye'ye doğru. Ondan yapıyorlarmış bunu. Küçükten beri biz böyle biliyorduk. Çok istiyordum ama işim hasta olduğu için hiçbir yere gidemedim. Sadece bizim mahallede bir Fibdes hocamız var. Onlar sohbetleri katıldım. Başka bir yere de gidemedim. Kendimce televizyonda ne duydum mu? Benim babam bize kiliseye göndermezdi. Sevmezdi kiliseyi. Gitmeyeceksiniz derdi. O papazlar elini öpmezsiniz derdi. Allah evde de istersiniz. Allah evde de dua edersiniz derdi. Ama kiliseye gitmeyeceksiniz. Mum yakmayacaksınız derdi. Sevmezdi benim babam. Müslüman olduktan sonra namazımı kılıyorum Allah'ıma şükür. Yani bambaşka bir duygu. Elini Ev içinde dört duvar arasında yani abdest almadan şöyle bir şey var. Abdest almadan Allah'dan istemek var mı başka bir şey? Ama abdest alıyorsun, namazını kılıyorsun o bambaşka bir duygu. Kusur geldi birden. Bir de Cenab-ı Allah bana kuç veriyor her şeyi dayanmak için. Eskiden dayanıklı değildim ben. Hiç dayanık istediğim anı da olacaktı. Ama şu an öyle değilim. Allah'a şükrediyorum ne varsa. Hep biliyorduk, savaş çibili. İnsanlar, Müslümanlar. Allah'a ekber diyorlar, savaş çibili diyorlar. Ben başka bilmiyorduk ki biz. Ermenilere karşı çok kötü. Türkler başka bir Müslüman değil. Eskiden öyleydi. Biz Türk diyordu ama tamam bitti. Türkler Ermenilere soykırım yapmışlar. Biz öyle bilirdik. Sonra ben burada çok araştırdım. Onun için de yani... Yani bütün Müslümanlara karşı öyle bir şey, yalan konuşamam. İran dostları var, İranlar çok iyi, Ermenistan onlar da Müslüman. Araplar da, Suriye da, yani komşu ülkelerle o çok iyiydi. Sadece Türklerle beraber kötüydü. Öyle bir sorun orada. Sadece biliyordum, Türkler Ermenilere soykırım yapmış. Türkiye'ye gidersin, durumu kötü olur. Onlar Müslümanın bizim Ermenilerini sevmiyorlar. Biz öyle biliyorduk. Burada geldikten sonra ben her şeyi doğrusunu öğrendim. Oğlum, bizim Ermenilerin çok iyi davranıyorlar. Sadece öbürünü da biliyorum. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Eşi alışveriş yapar, İstanbul'a gider gelirdi. Bana derdi Meryem abla, Yemin ediyorum yalan konuşuyorlar ne diyorlarsa. Çünkü benim eşim İstanbul'da halı getiriyordu, satıyordu. Ne, ne bir hazırıya ne gürtüye mal vermez adam. Ama benim eşim bir halı diyor, adam malını yoruyor direkt. Ermenistan'da para ödemeden malı satarız, eşim gider parasını öder. 
Onlar Ermenileri çok seviyorlar, yalan konuşuyorlar bunlar diyor. Zaten ondan sonra ben uca aldım, Türkiye'ye geldim, şimdi korkmadım. Yoksa ondan önce Türkiye'ye gelmeme, ben gidemem diyordum, korkuyorum. Müslüman olduktan sonra çevremi öğrendi benim Müslüman olduğunu. Çünkü otur tepki verdiler, sen nasıl dinle değiştirirsin diye. İnsanları gözünden düşüyorsun, vatan, vatan hain nasıl olur, onun gibi bir şey olur orada. Öyle işte, onun için uzun zaman orada kalmadım, Türkiye'ye dönüş yaptım. Sadece annem bir şey demedi. Senin hayatın kızı bir şey diyebilmem ben dedi. Kardeşim de, kardeşim değil, kardeşim de bir şey demedi de, akrabalar, arkadaşlar, artık hiç kimse de bağım kalmadı. Elhamdülillah ben Müslüman oldum. Hiçbir zaman pişman olmadım. Olmam da. O bir arkadaşlara bu şöyle bir şey söylerim ki, Böyle güzel değil, din hiçbir yerde bulamazlar. Ne Hristiyanlıkta, ne Katolikta, ne olursa olsun Hristiyanlık çok güzel değil. Din, yani o resimler iyi olur onlar için.